Hola, hola, bellas, ¿cómo están? Bendiciones hoy, una, arréglate conmigo. Mire qué barbaridad, estoy más de allá que de acá, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con muchísimo amor y cariño, eso es todo. Vamos a preparar nuestra piel y casi el último paso es este colágeno que me gustó muchísimo en la caja de información, bellas, dejaré anotados los productos o los nombres por favor te invito a que pues veas todo y también te voy a dejar mis redes sociales Damaris Makeup, Instagram Facebook, todo bueno, este es un primer no me acuerdo de la línea pero este está súper lindo, el acabado queda muy luminoso y previamente o antes de este producto apliqué un pegamento para el cabello got to be glue pero lo utilicé en mis cejas bellas ok entonces las cejas van a quedar súper bonitas y después de ese paso vamos a aplicar base líquida y te quiero decir que ya cambié mi base líquida Maybelline 240 ya se fue vamos a cambiar a 228 porque aquí ya estamos en otoño así que si su país está tropical qué bueno Qué bueno, aquí no. Todo está cambiando ya. Y mi piel está cambiando aún más. Así que, ay Dios mío. Vamos a utilizar esta brocha que es de Sigma. Y me gusta muchísimo este tipo de brochas. Porque son raras, bellas, pero de verdad valen la pena. Son tupidas y difuminan lindo. Por el tipo de forma de la brocha. Llega a esas áreas. Por ejemplo, en el contorno o las aletas de la nariz ahí alrededor se difumina muy bien ok así que buena recomendación brochas raras traten por favor vamos a aplicar este corrector iron beauty no estos correctores son cobertura completa estos cobertores estos cobertores correctores te van a durar todo el día se difuminan hermoso bueno a la vez te estoy te estoy dando reseña verdad definitivamente probar esta línea de yo me quedé impresionada yo pensaba que estos correctores serían un fracaso total pensé que simplemente no iban a tener demasiada pigmentación se difumina súper rapidísimo y con una esponja la que usted tenga estará muy bien ok bueno en mis redes sociales, allá les comparto diferente contenido, así que por favor pase allá a mis historias, a Instagram quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar mi outfit, mi atuendo ¿quieren más videos de outfit? bueno, vamos a aplicar este corrector LA Colors, también son súper buenos, este es más económico que el de Iron Beauty toda la línea de LA Colors te la recomiendo, bueno este en específica porque LA Colors tiene demasiadas este lanzamientos o colecciones viste traté de aplicar poquito para iluminar esas áreas en específicos vamos ahora a sellar con este polvo o pb beauty sí es translúcido y donde miras que estoy sellando simplemente ahí apliqué estos polvos recuerden conocer su piel bella es que es muy importante conocer la piel no porque fulana use x producto uh, va a ser lo mismo con usted Mm, puede ser que sí, pero a lo mejor no Así que muchísimo cuidado, ok esta brochita, esta brochita que estoy utilizando es de Ay Dios, se me, se fue, se fue Bueno oh, Real, Her, Real Her Beauty Ahora vamos a utilizar este bronceador Me llevo en BoxyCharm, me gustó demasiado el tono y esta brocha bella yo la compré en un juego de brochas de ebay la mostré bastante porque si miran ustedes ese juego de brochas el color yo sé que está llamativo pero las brochas bellas wow cómo han durado esas brochas las he lavado esas brochas wow de veras que han pasado demasiado y me encantan ahí están otras brochas que son de marcas y súper caras que me han enviado todas pelonas y esa brocha no yo las compré de veras me encantaron no tienen marca marca la guangara este es un rubor de glamour shop 
Y vamos a hablar y vamos a mostrar lo que llegó de la Shop. Tienen que pasar a la página por, porque tienen cupón de descuento, así que ahorren por favor. Así que verán lo que pasará. Es que por la luz se mira que apliqué demasiado rubor. Si yo no hubiera grabado, de verdad que así me dejo el rubor, se los prometo. Porque en persona no, no se mira tan escandaloso, aunque realmente me encanta el rubor. Tienen que poner atención a eso. Cuando se maquillan en su casa es una cosa y más el tipo de luz que tienen en su casa es otra. Bueno, aquí estamos hablando de todo un poco. Entonces aquí por la luz se ve demasiado. Lo que hago es que agarro una brochita limpia y seguimos difuminando. Usted no se toque la cara. No, 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 porque cometemos ese error de que tocamos la cara y no, ya arruinó ahí el maquillaje usted. Mire lo que pasará. Aún se ve demasiado rubor, ¿verdad? Bueno, esta paleta es de Pixie Beauty. Si usted mira esta paleta, compre esta paleta. Es gigante, también tiene rubores, pero están más satinados. Me encantan, pero no quise usarlo hoy. Vamos a utilizar un iluminador que tiene esa tonalidad dorado muy bonito. Y al aplicar el, el iluminador, usted verá que se baja o no se nota demasiado el rubor. Mire. Porque pues la luz tuvo mucho que ver al grabar. Entonces en los próximos videos si usted ve demasiado rubor. Ah, ah, en realidad no es demasiado. Y seguimos aplicando un poquito de iluminador. En realidad me encanta el iluminador. Dígame en los comentarios si a usted le gusta el iluminador. Bueno, con la brocha que aplicamos el contorno. Así con los residuos vamos a pasar por nuestra nariz. Así como usted está viendo. No estoy dando demasiado fuerza o en la aplicación, pero queda una sombra en mi nariz. Luego que aplicamos iluminador en esa área del puente de la nariz o en la zona T, queda súper linda la nariz. Mire, se mira como que si Damaris tiene un poquito más de nariz bonita, pero en realidad no tengo. <risa> no hay nariz ahí, no hay nada. Ay, perdón, perdón. Y entonces... Mire cómo cambió todo. Ahora vamos a dar un momento de silencio para este producto. Es un nuevo producto. Les digo que en Instagram les he compartido muchas reseñas. Y allá les mostré primero este lápiz que es de Pony Cosmetics. Y este lápiz, bellas, es finito. O sea, tiene mucha precisión, pero... Es como tipo wax, o sea, tiene color, pero no en exageración, ¿ok? Porque a veces compramos un lápiz y, ay, no, pigmenta mucho y la ceja quedó demasiado oscura. Y no, mire, quiero que vea la diferencia de cejas. Se ve súper linda la ceja en realidad. Me encanta este lápiz. Se lo recomiendo, lo compraría siempre, estaría siempre en mi kit de maquillaje. Y mire, aquí yo no utilicé en mis cejas ningún corrector. Como puede ver, ya maquillamos todo el rostro, ¿verdad? Entonces vamos a fijar el maquillaje con esto que hay. Estoy llamando este. Es un producto de Elemis. Es un Kefir Mist. Me encanta. Me encanta. Y es para todo tipo de piel. Vamos a utilizar esta belleza Natasha de Nona. ¿Se acuerda que esta paleta llegó en la Boxy Charm? Esa paleta. Ay, usted. Usted, esa paleta. Qué bárbara. Es hermosa. Pigmenta como no tiene idea. Aplicamos un primer de Ice Beauty. Y ese primer es buenísimo. Me gusta mucho ese primer también. ¿eh? Estamos hablando de todo un poco en este video. Así que tome nota, bellas, de verdad. Porque mis reseñas son reales. Este video no es pagado para nada. Yo le voy a decir si funcionan o no los productos. Bueno, súper pigmentada esta paleta. Este color es un color demasiado único, este que voy a aplicar. Este es uno de los colores más perfectos para el otoño que yo tengo en mi colección. Recuerde, este video no es pagado. Uh -uh. Entonces, yo tenía pensado aplicar otro color verde olivo que le mostré en el video. Usted se fijó, ¿verdad? Pero cambiaron los planes porque este color pigmenta muy lindo. Entonces dio la profundidad que yo quería en el, en el área de la cuenca, mire. Y ese color 
también lo vamos a tratar de difuminar y da esa amabilidad de que parece que estoy aplicando dos colores. En la cuenca quedó ese color intenso y en la, hacia arriba, mejor dicho, se ve como si aplicamos otro color, pero esto recuerde que la práctica hace al maestro y es lo más, más importante de ellas. Nunca se rinden, rindan, perdón, que sí se puede. Un maquillaje bonito, recatado. Uh, yo sé que están de moda los maquillajes muy dramáticos, pero hey, yo sé que muchas me siguen en redes sociales y que han visto que no he subido muchísimos maquillajes muy dramáticos porque también me quiero enfocar mucho de ellas. En que hey, podemos hacer maquillajes bonitos eh, según nuestra personalidad, no tenemos que tratar de imitar a otras personas, no, no, si solo puedes hacerte un maquillaje, pues hacete el mismo y cambia de labiales todo el tiempo que te hagas el mismo maquillaje, o sea, no, no somos perfectas, eh, somos únicas, creación de Dios, hoy qué lindo, ¿verdad? Dios es maravilloso. Y bueno, este maquillaje sí es para todo tipo de ojo. Viste que bajé ese color hasta donde termina mi ojito. Estamos dando una forma de B en esa área imaginaria más o menos. Espero que me entendas. Ok, creo que sí pueden apreciar bien eso, ¿verdad? Entonces, luego de esto lo que voy a hacer es que de la misma paleta vamos a aplicar este color que yo no pensé que era duochrome o tornasol, o que cambiaba de colores. Es que está de moda ese tipo de, de, de tonos. Y por lo mismo, bellas, porque hay amigas, otras bellas, que no pueden hacer un maquillaje tan elaborado. O sea, hay técnicas que podemos aprender. Yo sé que esas maquilladoras y más las redes sociales que están bien locas en este momento, que esos maquillajes, el montón de cut crease, el montón de delineados, son maquillajes hermosos, pero solo para uh, diversión, solo para algo diferente, pero, o sea, no vamos a ir al trabajo con un maquillaje con ese montón de delineados, ¿verdad que no? Yo no, yo no iría así, solo con un delineado regular, o a lo mejor un poco dramático, pero un delineado... No por todos lados, ¿sí me entiende? Bueno, entonces aquí aplicamos ese color y sin ningún orden, mire, lo aplicamos. Quedó lindo, ¿verdad? Ahora este tono es, digamos que casi igual a la paleta o al empaque o a la presentación de esa paleta. Muy, un color muy ladrillo, muy, muy bonito ese color para este tiempo de invierno o en realidad cuando usted quiera. Ahora vamos a aplicar este iluminador en el hueso arco de la ceja. Yo amo aplicar un tono así luminoso. No sé, es en mí o un color que no brille, pero un color claro en esa área. Luego difuminamos un poquito para que no se vea allí como una línea cuando aplicamos el color satinado. Mire qué bonita se ve esa área. Usted me dice, ¿ok? Y el primer color, recuerda, Vamos a aplicarlo debajo de nuestras pestañas inferiores con una brocha chiquitica. Y la brocha es de DH Cosmetics, de veras, esa línea de DH Cosmetics, la brocha es tan bonita. Esta es, este, este es otra máscara de pestañas nueva de Pomi Cosmetics. Pronto el video aquí, ya en Instagram se lo subí. Bueno, vamos a aplicar estas pestañas, son de las pestañas más baratas que existen en el mundo. De verdad, compren esta línea. Uh, Recuerden los nombres en la caja de información, la Flair Ink se llama la línea y este delineador se llama Cocoa. ¿Se acuerdan que lo mencioné en BoxyCharm anterior que me gusta utilizarlos como labiales? Bueno, está hermoso, pero en mi opinión no, no me gustaba cómo me quedaba con el tono del de mi outfit, mejor dicho. Entonces ustedes verán lo que hago. Si me vieron el video ahí como hablando es porque sí estaba con mi bella madre hablando, gracias a Dios, por nuestros padres bellas. Honra a tu padre y a tu madre, por favor, uh, para que sean alargados los días en esta tierra. Así que tengamos respeto, bellas, por nuestros padres, por nuestras familias, que 
en este tiempo, wow. Yo dije, bueno, apliqué ese brillo labial, que es todo uso, que llegó a un boxycharm también, y quedó un look precioso, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Ahí está mi Onfi, unos botines que en la parte de atrás tienen unos cordones súper lindos. El vestido de Shein, el fajón lo compré en Walmart, en especial me gustó demasiado, accesorios sencillos y súper feliz de compartir con ustedes. Así que dejen su dedito arriba, su comentario y a compartir este video por favor. Si le gustan estos videos de outfit, también me deja su comentario. Como siempre, besos y bendiciones. Chao, chao.